Selamun Aleyküm Abilerim Abilerim Kardeşlerim Arkadaşlarım Çelik Çiftli YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine Altındaş sanayisindeyiz. Sabah dün ustanın dükkanın önünde. Çayımızı içtik, su motorumuzu getirdik. Afiyet olsun. Sağ olasın, kesen ya bereket. Burada tanıdık gelecek bir motor var size. Bakın. 266 goldu. Rektefe'ye revizyona soktuk abi. Böyle ufaktan kaportaları açıldı. Sağını solunu Sebahattin Usta sökmüş. Güzel bir motoruna revizyon yapacağız. Burada bulunma amacımız ama su motoru. Şöyle su motorunun santrafişinde problem olduğunu düşünüyoruz. Biraz pancar suluyorduk. Şu santrafiş suyu çekmemeye başladı. Tulumbayla ağzına kadar getiriyoruz. Alıp da tarlaya vermiyor. Şimdi buna bakacağız. Aa, bir dengesiz bir dönüş boya bilyeleri mi dağıttı yoksa usta? Çünkü evet. Takır tukur böyle düzensiz dönüyor. Normalde bunun yağ gibi dönmesi lazım. Şimdi söküp içine bakacağız abi. Kapalı bir kutu olduğundan böyle merak uyandırıyor. İçinde ne olmuş ne bozulmuş. Nasıl bir çalışma sistemi var? Prensibini falan hep size anlatacağım. Şu bu gördüğünüz zaten tek silindirli bir motor. Bu gümüş motor. Pancar motor. Üzerinde damgası kalmamış. <gülüyor> Herhalde 95 model falan bu. Yanlış bilmiyorsam. 11.5 beygir. 35 ile getirdik. 35 bu aralığa malum tarlalardan çıkamadığından. Çamuru sırtına çıkmış garibim. Ee, burada da bir sürü motor abi. Tamir edilmek üzere bekleniliyor. Bu şu muhtemelen karayollarının ya da belediyenin kar küreğicisi. Burada fren keçesini dağıtmış bir fiyat 480. Burada plaka takılmak üzere gelmiş. Timosan 80-95. Sanayiyle güzel yerler ha. Hele bir de burada ilçe sanayisi tarımla uğraşan yerler oldu mu görüp görebileceğiniz çok fazla seçenek var. Şehirde olsa araba görürsünüz. Burada da bir jeneratör. Birazcık kendinden geçmiş bir şekilde. Öyle Almanya'da 2. Dünya Savaşı'ndan çıkmış. O zamandan kalma görünümüne sahip bir jeneratör abi. Santrafüşü sökerken devam edelim. Nurettin bir şey getirmeye gitti. Nurettin ustam şu anda santrafüşü sökmeye başladı abi. İçinde ne var ne yok göreceğiz şimdi. Hüseyin ustamı da çekin. Nurettin kendi kameraya çıkmak istemiyor. Hüseyin ustamı çek diyor. <gülüyor> En son söküldüğünden beri epey bir zaman geçmiş herhalde değil mi? Aynen. Keçeden belli. Yelen. Ne olmuş? Yelen görmüş. Şöyle yukarı aşağıya. Pileleri değiştireceğiz. Burada mı sökülüyor? Hemen sökem hemen değiştiren. Hemen tamir edem gidip pancara çalıştıram abi. Pancar çapalandı kurumaya başladı. Sulamamız lazım. Hmm. Çok karmaşık bir sistem yok aslında. Motor bunu döndürüyor. Bu da şu görmüş olduğumuz kanallığa vasıta Sinan suyu çekip borunun ucundan veriyor. İçine bastığımız gıras da buraya gelmiş. Evet abi şimdi bilgilerimiz ortaya çıkacak. Şu 
şu santrafijin bacakları sıkı değildi muhtemelen çalıştıkça aynı bilyeleri aşındırmış bozmuş abi bilyeleri dağıtmış şunları çok iyi sıkmak lazım bir denesini düşürmüş üçünü gevşetmiş o da böyle balanslı dönünce içerideki bilyeleri dağıtmış kömür dedikleri neresi lan o da mı içinde onu da çok çabuk yakıyor Bilgi bozduğu gibi onda şey yapıyor. Bunda mı yakmıştır şimdi? Yakma değil de bozuyor. Bozuyor mu? Burada bir fren testi var abi. 480 frenlerin keçesini değiştirdi fren testi yapıyor. Bakalım bu güzel. <gülüyor> Sağ biraz daha sert tutuyor yalnız. Bunun ayarının yapılması lazım. Şimdi onun ayarı yapılacak. Tüm olsan sizin mi Nurettin lan? Değil abi. Sizin ne var değil mi bunlar? Bizi... Traktör yok abi dedemin bu. Ha. 95'lik miyiz? Bu dayım abi. Thank you. Yarın bir gün santrafikiniz bile dağıtılırsa abi taktiği tekniği öğrenin. Kömürü bozmuş Hani kömür dediğin her nereye göz? Kömür aslında komple bu. Hmm. Kömürü bilyesi değişecek ha. Kömür dediğin şu. Bak bak. Yani şura şu bilye. Ustam karar ver bak. Bilyelere gitmiş. Pulları falan dökülüyor yalnız. Bunlar lazım bir daha. Bak şu küçük pullara düşüyorsun. Ağırma <gülüyor> İstanbul. <gülüyor> Engeti yine şunun ortasına bak. Hadi gidelim. Biz parça almaya gidiyoruz abi. Evet abi parçacıdan 7 tane parça aldık farklı farklı. Şimdi sıra tornacıda. Onu götürüp şu ortadaki göbeği sildireceğimiz tornacıda. Eskiden su motorlarını böyle arızalandı mı hemen sanayiye getirip hemen yaptır götürdük. Artan maliyetle sebebiyle. Şimdi su motorunla bozulsa sanayiye girmeye korka oldun. Yürek sızısı. Sadece 475 lira parçası tuttu. Şimdi tornacıya vereceğim. Ustalık maliyete. Görüşürüz Hamid abim. <gülüyor> Derken herhalde bir 2000'lik falan olacağız. Hakkımızda hayırlısı. Şimdi tornacıya geçiyoruz.
parçamızın şu bölümünü tornacı da sildirdik. Şimdi Nurettin Usta montalama işlemine geçecek. <gülüyor> Kameraya bir selam. Tamam çekmiyorum Hüseyin Usta kızıyor valla. Selahattin Usta. Burada ustalar kameralar alışık değil abi. Nurettin Usta, Hüseyin Usta hep kızgın. Kamera gördüler mi sinirleniyorlar. <gülüyor> evet. Evet abi ustalarımız. Ramazan sen bunları bir elinden Kam su içersen ya. Kamera sevmiyorlar. Evet kamera. Abi. Bu da son taşçıdayım. Biliyorsun. Şafaktayım. Evet. Bölgemizin evet. son taşçısı. Ali Bey köylüyün. Ya senin oğluyun. Tanıyor musun? Bakın sen bunlar da kalsın ne? Kan oldu vallahi ne bileyim ben et yağı attık abi günde. Yalan. Kaç yaşındasın? 58. Ya bırak Allah'ın aşkına ya. <gülüyor> ben de Allah. E sen de 80 mi sanıyordun bunu sen? Ne yok daha tabi 70 falan mı sanıyor? Konuş git oğlum. Ben şunun dibine varam da yana dayı şöyle ya, Ece abi şöyle koca böyle koca diye. Bana sen de bak. 15 dakikamı için bak. Hemen şunu bir çakı vereceksin iki çekle. Ot sen şuraya bak be. Taze bak, çay be. var. Taze çay var. Aa, ben doldur veren gel. Cira da var. <gülüyor> Kamuya git o. Kabrinle git. Ya şurada. Bizim yanında. Bak 120 lira geldi şuna. 400 27 İyi Evet çok değerli takipçilerimiz Santra fişimizi sorunsuz bir şekilde taktık. Şurada görmüş olduğumuz sarsıntıdan çivatalığa koy verdiği için o ortadaki yalpadan burada ne kadar bilya gama milva hepsini de şu an topladık. Sağ salim bir şekilde gideceğiz. Golda da buraya bıraktık. Nurettin Usta'ya emanet ediyoruz. <gülüyor> Nurettin kameralardan hiç hoşlanmıyor. Bunu ön takımını sökecekle pazartesi günü ne var ne yok tertemiz rotasından her yerini yıkacaklar abi. Baya kirlenmiş. Hiç açılmadıydı o kaporta üstündeki. 20 senenin kiri. Baya nasıl. Canını sevdiğim. Evet bu şekilde. Şimdi köye gidiyoruz videoya devam ederiz. Nurettin görüşürüz. Evet değerli takipçilerimiz sanayiden geldik. Ekip toplandı hemen. Su motorunu tarlaya getiriyoruz. Yunus bütün ekibi sakız bağımlısı haline getirdi. Kendinden sonra Yunus'un First'te bir reklam sponsorluğu yapması lazım artık. Her evet. videoda First için diyor. Evet, buradan sesimizi duyuyor. Yunus'a sakız sponsor olun. Sakızlarını gönderin başka bir şey istemiyorsun. Zaten her videoda gösterelim. Bizim gücümüz yetmez hale geldi artık. Bittik tükendik. Pakete 12 lira olmuş. 4 paket için diyor günde. Ne 4 pakete? Bir gün de 10 paket aldım. 10, 10. Tamam işte kaç paketin içine dedin? 4 paketin içine. 4 paket kaldı. Bu tarlaya Yunus'un sakız parası için ekmiş. Pancarı kaldırıp Yunus'a evet. sakız alabileceğiz. Valla çıka buraya geri geri gel bakalım. Şuraya indireceğiz su motorumuzu abi. Kanaldan suluyoruz. Evet abi bundan sonra. Yunus sen kameramanlığımızı yap al. Biz indir al. Kamera da çok güzel çekti. Bir 
bir bağlayamadı. İş güvenliği ve sağlığı çok önemli çalışıyor. Aynen. Şimdi tepemizden tutabilecekseniz ben sabah ben tepeme çıkıyordum. Su motor ne dedi? Ne dedi? Çarpıyordu. Benim adım bomba, şey adım ölüm mü dedi. Aa, ayağımdan kolumdan sıyırdı. Yoksa vuruyordu. Çok tehlikeli. Buradan çıkarırken çıkardık. Ta buradan bir fırladı. Ta bana geliyordu. Evet. Hem burada bir şey geldi gattırı. Buradan mı indir? Çekiyorum sen ne için? Vacek, vacek ama. Bu yerde 
Hadi sal. Neden mi ben? Sal, hayır, hayır, hayır. sal sen. Heh. Tamam kendin ye gel düz yere indek. Şimdi mazot bidonlarını hazırlayacağız. <gülüyor> Tulum basını da atacağız. Kuyumuzdan suyu çek, şey kuyu diyor. Kanaldan suyu çekeceğiz. Saat. Saat Hayvanlar gelecek. Beş buçuk. Zidem. Aynen hayvanlar, hayvanlar gelecek. Bunları kapatacağız. Bunlar sonra böyle. Hep şurada hep. Evet abi biz gidiyoruz. Evet. Evet çok değerli takipçilerimiz şükürler olsun verdiğimiz çaba başarıyla sonuçlandı. Su motorunu tamir ettik, getirdik, kanala indirdik. Şimdi çalıştırdık. Tabancalarımız dönüyor. Biraz önce tabancayı takarken bu arada sulama fışkıyesine tabanca diyoruz biz daha alışamayanla ama pancar kırılmış ucundan şu anda pancarın durumu bu abi şöyle çapa yapıldığı için iyi bir su aciliyeti var yani orayı bir iki güne bitirmemiz lazım çapa toprağı havalandırdı şöyle söyleyeyim havalanan yerlerde kurudu abi bakalım Oo. Takır takır. O yüzden seri bir şekilde sulayacağız. Sonra tekrardan geri döneceğiz. Sulayıp duracağız galiba burayı. Çapası yapıldı. Gübresi atılıyor şu anda suyla birlikte. Allah'ın izniyle bu sene pancar yetiştirmeyi öğreniyoruz. Allah herkesin emeğini yağlı etsin. Herkes için hayırlı, bereketli, bol kazançlı bir sezon olsun inşallah. Şöyle yoncalar, pancarlar, mısırlar hep sulanıyor abi. Komşumuzun mısırı da sulanıyor. Şöyle boru delmek yerine abotların üzerine şu görmüş olduğumuz dört çıkışları takıp ortada bir tane maşon. Vana bu soru bize çok soruluyor. Biz de bu sistemi yaklaşık 3-4 yıl kullandık. Verimli bir sistem kullanışlı. Çok çok çok çok büyük arazilerde çok mısır ekimiyle uğraşmıyorsanız borudan tasarruf etmek adına her 5 metreye bu çeşit çıkışlar koyup sulama yapabilirsiniz. Bu şekilde buraya takmış. 5 metre ileride bir daha. Bunların altılı çıkışları da var. Dörtlü, altılı şekilde sulama yapılabilir. Boruyu delmeden. Yalnız çok dikkatli çekmek lazım. Şu görmüş olduğunuz kıvrımlar, bak şunlar. Su geçişini basınca düşürebilir. Şöyle şu kıvrımların olabildiğince borunun kıvrılmadan böyle eğrili bir şekilde gitmesi lazım. Şu şekilde kıvrık olduğu zaman en uca su basıncı yetmeyebilir abi. Maşallah. Allah bereket versin. Güzel. Mısır'a Gübre ile birlikte sulamada yapılabilir artık. Toprak kurudu. Böyle. Şimdi emmi oğlumdan Yunus inekle sığırdan gelecek. Onlar sağmaya gitti. Biz de babam oradan pancarın etrafından dolanıp gelecek. Şu yoldan çıkıp gideceğiz. Sonra buradan da başka tarlalara damlama boruları döşeme işlemi bitmek üzere. 
son ettiğimiz bir silajlık tarlamız var. Yaklaşık 80 dekat. Oraya döşeyip bekleyeceğiz. Ondan sonra artık sadece su aç, çalıştır, sula, kapat. Gübre at, çalıştır, sula, kapat şeklinde olacak. Burayı da böyle sulayıp duracağız. Böyle görüşürüz. Videoya veda etmiyorum burada da. Eve geçince emmi oğlumdan kapanış yaparız. Şimdilik görüşürüz. Evet çok değerli takipçilerimiz. Saat an itibariyle 9'u 25 geçiyor. Ve biz an itibariyle eve geldik şu anda. Bugünlük işlemimiz bu kadar abi. Şu anda damlama döşediğimiz için şapkamı çıkarsam yüzüm görünür mü? Vallahi görünüyor. Damlama döşediğimiz için çok uzun mesailer yapabiliyoruz bu şekilde. İnşallah damlamaları döşedikten sonra her gün her gün bu kadar uzun mesai yapmamıza gerek kalmayacak. Bakayım bir hesaplayayım. 7'den 7'ye 14.5 saat falan mesai. Öyle abi çiftçi mesai saati bitene kadar değil. İş bitene kadar çalışır. Babamın sözü. <gülüyor> Biz de işi bitirene kadar çalıştık. Yani bugünlük bitti aslında. iş bitmez de. Öyle. Videonun sonuna geldik. Yunus! Gün hakkında bil düşüncelerin alam gel. Ne? Şöyle getir bir ben bir şey yapayım. Bir şık yapayım sana. Of. Anlat. Ne anlatayım? Oo çok yakışıklı görünüyor ha. Gün hakkındaki bilgi bilgi ne ya? Yunus kafa gitmiş benim ha. Duygu, Aa, du, duygu ve düşüncelerini alalım. Valla ne yaptık? Neler Bu, yaptık? Bugün sabah 5'te kalktım. <gülüyor> ben 7'de kalktım. Evet kendim için bunu şey. <gülüyor> kendim için bunu şey yalnız. 5 <gülüyor> değildir la 6'dır. Tamam hadi 6. Sanki birazcık mübalağa sanatı yapmayı beş seviyorum. 5.40. Tamam. 5 kır. 5 kır tam anlaşalım. Tamam. İş başı yapman 6'yı buldu. 6'yı buldu. 5 kır da kalktım. Evet abi. Ondan sonra elimi yüzümü yıkadım. Evet. Yatağı geri yattım. Ehe. Meğersem uyuya kalmışım. Hadi. Ondan sonra 6 oldu hemen bir daha aradı. Hemen geldim. 6 2 geçiyordu. Oradan bindik. Tarlaya gittik. Gübrenlerini evet, evet. verdik. Hava soğuk. Ağzımdan duman çıkıyor. Ağzından duman mı çıkıyor? Yani soğuktan oluyor. Bu kadar. He. Bunu. Ondan sonra gittik. Gübrelerimizi koyduk. Açtık vanaklarını. Vanaklarını mı? He vanaklarını açtık vanalarını yani. Ondan sonra geri geldik. Hı. Bir daha bir tane tarlaya gittik. Hı. Bir tane daha gübre koyduk. E sen, Başka tarlaları gittik. İnsanlara anlatırken böyle 24 saati neredeyse anlatacaksın abi. Biraz özet geç. Şimdi ne yaptık abi? Sabah erkenden <gülüyor> Hadi yine başladık. Ha, malları sardık. Evimizi yırttık. Tarlaları gittik. Damlamalarımızı şey ettik, düzelttik. Çalıştırdık, polimer serdik, ekledik, ettik, ilaçladık, yübreledik. Su motoru çıkardık. Su motoru çıkardık, arızalandı, su motoru bana çarptı. <gülüyor> Ufak çaplı bir gazaydı sadece Aynen, çarpmadı kaydı. da kenarına geçti. Evet. Sıyırdı mı ayağımla değdiğini hissettim. Evet. Bundan sonra ottuk. Yemeğim... Ottuk mu? He ottuk, yemeğimizi yedik. Evet. Ondan sonra geri tarlaya gittik. Evet. Saat kaç bilmem. Şu an saat 9.30. Evet 9.30. Şimdi eve geldik daha önce tarladan. Akşam yemeğimi yiyeceğiz, yatacağız. Yarın yine kalkış. 6 mı? Aynen. Tamam abi. 6 gali, 6 mı olur, 7 mi olur? Allah. Aynı işte. Takipçilerimize söylemek isteyeceğin bir şey var mı? Vallahi söyleyecek bir şey Bu arada videolar epey bir düştü, izlenmiyor. Düştü. İnsanla video atmıyoruz diye kızıyorlar, atıyoruz, izlenmiyorlar. Ya yani çünkü ne atamıyor biliyoruz da çünkü neden işten. İşten dolayı hiç atamıyoruz çünkü. Fırsat bulamıyoruz. Aynen. <gülüyor> İşler çok oluyor. Ya kameraya yaklaştım. Tamam. <gülüyor> Öyle. Öyle. Ee, videolarımızı izle abi. Hı hı. Eşinizden, dostunuzdan paylaşın Yunus'un hatırına. Biz gidiyoruz. Hepiniz sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Bye.